அட்வென்ச்சர் ஆஃப் ரோடிங் தான் அல்டிமேட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இல்லை எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்காங் டு நூப்ரா வேலி போகிறது தான் நான் சொல்லுவேன் கட்டி ரைடர் சேனல் பார்க்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா ரெசாங்லா வார்ட் மெமோரியிலேருந்து பேங்காங் லேக் போக போகிறோம் இந்த பேங்காங் லேக் பற்றி சொன்னோம்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் இன் லடாக்னு சொல்லுவேன் நான் நான் அப்புறமா பேங்காங் லேக்கில் ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அங்கே நூப்ரா வேலி போக போகிறோம் பேங்காங்லேருந்து நூப்ரா வேலி போகும்போது அல்டிமேட் ஆஃப் ரோடிங்கான இடம் இது வந்து அந்த ஆஃப் ரோடிங்கில் என்னென்ன நடந்துச்சு எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த வார் மெமோரியிலேருந்து கிளம்பியாச்சு இந்த வார் மெமோரியல் கதையெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப ஹெவி ஆட்டடா இங்க நாங்க கிளம்புறோம் போயிட்டே இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லீட் ரைடர் வந்து திடீர் கை தூக்கி காமிச்சு அதோ பாருங்க சொல்லி காமிச்சா என்னன்னு பார்த்தா ஃபுல்லா மிலிட்ரி பங்கர்ஸ் இருந்துச்சு இந்த பங்கர்ஸ் எதுக்காக கட்டிருக்காங்கன்னா இந்த சோல்ஜர்ஸ் ஏதாச்சும் வார் நடக்கும் போது இந்த பதுங்கி உள்ள இருந்து சுடுறதுக்காக தான் இந்த பங்கர்ஸ் கட்டிருக்காங்க அப்படியே இந்த இடத்தான் கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஒரு சின்ன வில்லேஜ் இருந்துச்சு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான வில்லேஜ் ரொம்ப சைலண்ட்டாக ரொம்ப அழகாகவும் நீட்டாக ரோடு போட்டு வச்சு ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க எதுக்காக இந்த வில்லேஜை பற்றி சொல்கிறேன்னா இந்த வில்லேஜை தாண்டிட்டு அப்புறமா ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருக்கு அது என்னன்னா கடந்த கொஞ்ச நாளாகவே நம்மளுக்கு வேண்டிய அவங்களுக்கு நம்ம ஃபோன் பேசாத இருந்திருப்போம் கரெக்டாக இந்த இடத்த தான் தாண்டி முடிச்சது அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான கிரீன் லேண்ட் வரும் அந்த இடத்துல வண்டி நிப்பாட்டிருங்க இந்த இடத்துல வந்து மொபைல் நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் நீங்க ஆர்கனைசிங் குரூப்போட போனீங்கன்னா அவங்களே இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுவாங்க நீங்க தனியா போறதுன்னா இந்த இடத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அந்த நெட்ஒர்க்ல பார்த்து முடிச்சுட்டு சூப்பரா ஒரு ரைடு முடிச்சு வந்தோம் இந்த இடத்துல ஏன் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம்னா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் ஜியோட நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் ஸோ எல்லாரும் அவங்க உங்க ஃபேமிலிக்கு எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி பேசிட்டு எல்லாம் இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நின்று போட்டோ ஷூட் போட்டோ எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக டைம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருக்க ஆடு மாடு எல்லாமே பார்த்தா வித்தியாசமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் உண்மையில் செம கோல்ட் ஹவர் இருக்குது ரைடிங் ஜாக்கெட் ஆகவே கண்டிப்பாக பைக்கில் வச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் நான் உண்மையிலே இந்த இடத்த போய் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இந்த கிளியர் வாட்டராக இருக்கட்டும் இந்த சுற்றி இந்த க்ரீன் ஏரியா இருக்கட்டும் ஏன்னா இந்த க்ரீன் ஏரியா வந்து அவ்வளோ பெருசாக இல்லை நார்மலாக தான் இருக்குது இந்த க்ரீன் ஏரியா ஏன் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருந்தால் நீங்கள் வரவெல்லாம் பார்த்துட்டு வெறும் ட்ரை லேண்டு தான் ஸோ இது பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ப்ளஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு நல்ல வேலை இந்த நெட்ஒர்க் கிடைக்கிற இடமும் ஒரு சூப்பரான சீனரி இடத்துல நிறுத்தினாங்க ஜாலியாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் இப்போ இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா பேங்காங் லேக் லதாக்கி பாஷையில் சொல்லணும்னா பேங்காங் ஸோ இந்த இடத்த பற்றி சொல்லணும்னா லதாக்குக்கு வந்தவங்க எந்த இடத்த வேணாலும் மிஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த பேங்காங் லேக்கை மிஸ் பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் இன் லதாக்கு நான் சொல்வேன் இதை சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது அங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ரேஸ்லாங்கா வார் மெமோரியல் இருந்து நம்ம வந்து பேங்காங் லேக் ரீச் ஆக போகிறோம் இந்த பேங்காங் லேக் ரீச் ஆக போகிறோம்னா அந்த பேங்காங்கில் அங்கே ஒரு லேக் இருக்குன்னு மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க இந்த பேங்காங் லேக்கை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறேன் நான் இந்த பேங்காங் லேக்கோட பிரெத் மட்டும் பார்த்தீங்கனாலே ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸு இதோட லென்த்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக் அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இந்தியாவில் இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருக்குது மீதி இருக்க டென் பர்சன்ட் டிஸ்பியூட்டில் இருக்குது சண்டை நந்தன் இருக்குது அது உங்களுக்கா எங்களுக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போதைக்கு அந்த பத்து பர்சன்ட் வந்து பொதுவில் இருக்குது இங்கே இருக்க ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் நான் இந்த இடத்துல வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஏதோ ஒரு கடல் பக்கத்தில் நான் ஏதோ ஒரு ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் லேக்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மைண்டில் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த அளவுக்கு இல்லை இது ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி சுமோரி லேக் எபிசோட் பார்த்துருப்பீங்க அதுவே பெரிய லேக்குன்னு நினச்சேன் அதோட பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பெரிய லேக் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன காட்ட போறேன்னா இந்த இடத்துல நாங்கள் டிராவல் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி இந்த லேக் இந்த சீனரி எல்லாம் பார்த்தோமோ அதே அளவுக்கு நீங்களும் என்
இந்த தண்ணி எல்லாமே அந்த சைடில் இருக்க மழை மேலேருந்து ஐஸ் உருகி ஊற்றுற தண்ணி இது எல்லாமே ஸோ அதனால் வண்டி கொஞ்சம் அப்படி இருந்தாலும் போகும் நீங்களும் இந்த பேங்காங் லேக்கை பார்த்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்களை மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த பேங்காங் லேக் மட்டும் சூப்பராக இல்லை அதை தவிர சுற்றி இருக்க சீனரியும் ரொம்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு இந்த லடாக்கில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே டேஸ்லாம் ரொம்ப லாங்கு நைட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஷார்ட் இப்போ டைம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டி ஆனால் எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பேங்காங் லேக்கு போதுமான அளவுக்கு ரசிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறமா நாங்கள் எங்களோட ஸ்டேக்கு வந்தோம் இந்த ஸ்டே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் டு பேங்காங் லேக் அது உண்மையிலே வேற லெவலான ஸ்டேன்னு சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப கிளீன் ஒரே விஷயத்துக்காக என்ன <laughs> நாங்க வந்த டயடுக்கு எல்லாமே நாங்க தூங்கிட்டோம் பன்னெண்டு மணிக்கு அவன் மட்டும் தான் முழிச்சிருந்தான் எங்க ரூம்ல அடிக்கிற அலாம் சத்தியத்தையும் கேட்டான் நாங்க உடற கோட்ட சத்தியத்தையும் கேட்டான் காலங்காத்தால எல்லாம் அவனை பார்த்து சிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவனை என்ன எங்களை பார்த்து ஒரு கேவலமா லுக் விட்டுட்டு நாங்களாம் அவனுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணிட்டு இந்த கேக்கை தான் அவனுக்காக வெட்டணும் அந்த கேக்கு பார்க்க கொஞ்சம் கொடுமையாக இருந்துச்சு எங்க கேக்கு வெட்டிட்டு அப்புறம் எங்க வாயில போட்டுறோன்னு நினைச்சோம் ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவன் வாயிலே எல்லாத்தையும் நாங்க போட்டுட்டோம் இந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சிட்டு அப்புறமா இங்கே இருந்து கடன் பிளான் பிளான் பண்ண போது தான் தெரிய வந்துச்சு நம்மளோட மெமரி கார்டில் எல்லாமே ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபோனில் எல்லாத்துலேயும் பேக்கப் எடுத்து பார்த்தோம் முடியவே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது முடிஞ்சுன்னு இருக்கிற நேரத்தில் தான் அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு கப்பில் மீட் பண்ணோம் அவங்க கையில் லேப்டாப் இருந்துச்சு அவங்க கிட்ட பேச்சு கொடுத்துல தெரிய வந்துச்சு அவங்களும் பேங்களூர்ல இருந்தால் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதில்ல உங்களோட லேப்டாப்ல நாங்கள் எங்களோட டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டோமா பேங்களூருக்கு வந்து உங்கள் கிட்ட வாங்கிக்கிட்டோமானு கேட்டோம் அவங்க உடனே சரின்னு சொல்லிட்டாங்க எப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டேட்டா நினைப்பீங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் நம்ம லீடர் எல்லாம் ஹைட்டேட் ஹைட்டேடு பயம் ஊற்றிருந்தாங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் எல்லாம் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் இந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு ஆஃப் ரோட் ஆன் ரோட் ஆஃப் ரோட் ஆன் ரோட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம சிட்டியில் பார்க்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கிளவுடோட ஷேடோஸ் வந்து இந்த மலை மலை விழுது தான் உண்மையிலே பார்க்க சூப்பராக இருக்கும்
நீங்க இங்க வந்துட்டு அப்புறமா உங்களுக்கும் போட்டோஸ் वीडियोस நெட் ஸ்டோரேஜ் காலேஜ் தான் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நூபுரா வேலி போற வழியில இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல மொபைல்கான எல்லா அக்சஸரிஸ் மெமரி கார்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனா நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரேட்ல கிடைக்காது கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும் அதிக <laughs> <laughs> ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்புறீங்களோ சூரியனோட கதிர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு கிரதம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த பேங்காங்லேருந்து நூபுரா வேலி போகிற பிளான் இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக கிளம்பிடுங்க இந்த ஹை டைட் லோ டைடோட மேட்ரு என்னென்னா டிராஃபிக் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு டிராஃபிக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கே மாட்டீங்க கொஞ்ச நேரத்தை நீங்களும் பார்ப்பீங்க என்ன தான் ஹை டைட் லோ டைட்லாம் இருந்தாலுமே இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பேலன்ஸிங் ஸ்கில்ல இந்த இடத்துல காமிச்சே ஆகணும் அதில் ஒன் பர்சன்ட் மிஸ் ஆனாலுமே இதுதான் நிலைமை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லடாக் நாள அட்வென்ச்சர் ஆஃப் ரோடிங் தான் அல்டிமேட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதில் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்காங் டு நூபுரா வேலி போகிறது தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த டிராஃபிக்கை பற்றி தான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த டிராஃபிக்கெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாக கிளம்ப வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் பேங்காங்லேருந்து நூபுரா கிளம்புதாலும் சரி நூபுராலேருந்து பேங்காங் கிளம்புதாலும் சரி இந்த மாதிரி டெரெயினில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா காஷன் ஷூட்டிங் ஸ்டோன்ஸ்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த ஷூட்டிங் ஸ்டோன்ஸ் என்னென்னா இந்த சைடில் இருக்க மலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கல் பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜில் இருக்கும் இப்போ இப்போ உள்ளாமா அப்போ உள்ளான்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதான் ஷூட்டிங் ஸ்டோன்ஸ் அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்கும் பிறவி பலன் அடைஞ்ச மாதிரி இந்த லடாக் வந்ததுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஆஃப் ரோடிங்கை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு செம்ம அட்வென்ச்சரை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட வந்திருக்கோம் சாப்பிட்ற இடம் என்னமோ இந்த சின்ன ஹோட்டல் தான் ஆனால் சுற்றி இருக்க பியூட்டியை பாருங்கள் சைடில் ஒரு சூப்பரான ரிவர் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்டோன்ஸ் நிறைஞ்சி இருக்க மவுண்டன்ஸு அதுக்கப்புறம் எதிர்க்க இருக்க அந்த பிரிட்ஜு உண்மையிலே செம சூப்பராக இருந்துச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம டுவர்ட்ஸ் நூபுரா வழியை ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கடந்த நாலு நாளுக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு தான் முத முறையாக பெட்ரோல் பங்கு பார்க்குறேன் நான் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெச்சான ரோடு உண்மையிலே செம சூப்பராக இருந்துச்சு ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டைன் அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல தான் வந்து டெசர்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல தான் ஏடிவி ரைட்ஸு ஜிப் லைன் அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம் திடீர்னு கிளைமேட் சேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா செம்மா காற்று மழை பயங்கரமாக பெய்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் மடம் மடம் நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் தூரத்துலேயே இந்த மழை பெய்யுது எங்களால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது ஃபீல் பண்ணி முடிக்கல அதுக்குள்ளே பார்த்தா எங்கள் பக்கமும் மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல மழையில் நினைஞ்சதே போது உண்மையிலே செம ஃபீல் ஆகிடுச்சு
இப்போ நம்ம நூபுரவள்ளியோட ஸ்டேக் ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆயிட்டோம் ஆனா என்ன ஒரு சம்பவம் ஆச்சுன்னா வர வழியில நீங்க இந்த காத்தும் அடிச்ச மழையும் பாத்துருப்பீங்க அதுல நாங்க எங்களுக்கு ஆல்ரெடி புக் பண்ணி வச்சிருந்த டென்ட் எல்லாமே பறந்துருச்சா அதனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத முடிச்சிருந்தோம் இந்த மாதிரி நேரத்துல பைக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா டீ குடிப்பாங்க டீ குடிக்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு நொண்டி சாக்கா வச்சுட்டு டீ குடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்த அப்புறம் தான் எங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு நல்ல வேலை இந்த காத்த மழையை அடிச்சுட்டு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு நூபுராவளிக்கு வந்தாச்சு ஆக்சுவலி என்னென்னா வேற ஒரு டென்ட் ஸ்டேட் எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் பயங்கர காற்று நீங்கள் வர வழியில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த காற்று அடிச்சதில் டென்ட் எல்லாமே பறந்து போயிடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு வந்து இப்போதைக்கு வேற டென்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் தான் அந்த அஞ்சு டென்ட்டு ஸோ நாங்கள் இந்த டென்ட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் அதை உள்ளே எப்படி இருக்கோம் இதான் ஸ்விஸ் டென்ட்டு ஸ்டென்ட்ன்றது இதா ஒரு வெரைட்டா மாதிரி இருக்கும். இங்க வந்து நம்ம இதுதான் பெட்ரூம். அதுக்கு அப்புறம் சும்மா உட்கார்ந்து ஒரு சோபா இதா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறமா இது பெரிய பாசா ஒரு ரெஸ்ட் ரூம். இந்த சூப்பரான கிளைமேட்டுக்கு சுட சுட டீ சுட சுட வெங்காய பக்கோடெல்லாம் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு வந்த ரைடை பற்றி ஜாலியாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு எங்கே போக போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் வி கால் இட் அ டே